அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மனமான சுவையான மீன் வறுவல் இது என்னென்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தூளை வச்சே தான் நம்ம அதை செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப மனமாகவும் இருக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் எந்த கெடுதலும் கிடையாது வாங்க சமையலுக்கு போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி தேனி பக்கம் செய்யக்கூடிய மீன் வறுவல் தான் செய்ய போகிறோம் இதில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தூள் தான் அந்த காலத்தில் இதை எல்லாமே அரைச்சி செய்வாங்க இப்போ நம்ம அதெல்லாம் பொடியாக கிடைக்கிறதுனால நம்ம பொடியாகவே சேர்த்துக்கலாம் இதில் முதல்ல அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கடுத்து கரம் மசால் தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கடுத்து மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுப்போம் கரம் மசால் தூள் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூனு தான் மல்லித்தூள் வந்து வீட்டில் அரைச்சது தான் பொடி மசால் பொடி அரைப்போம் இல்லையா அதாவது குழம்பு தூள் அரைப்போம் இல்லையா அப்பயே நான் வந்து மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் அரைச்சி வச்சுப்பேன் அதுக்கடுத்து சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் அதான் இது வந்து வீட்டில் அரைச்சது தான் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அவங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்காங்க காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்து போட்டுக்காங்க இதுலேயே நம்மளுக்கு நல்லா கலர் கிடைக்கும் நம்ம கலருக்காக எதுவும் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா மஞ்சளும் சேர்க்குறோம் இதுக்கடுத்து குழம்பு தூள் குழம்பு தூள் இருக்கும் இல்லையா இதுதான் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் உங்களுக்கு அளவு தெரியணுன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்துக்காங்க அவ்வளோதான் தூள் வந்து அவ்வளோதாங்க வேறு எதுவும் சேர்க்க வேண்டியதே இல்லை மனத்துக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையை வந்து கல் வச்சு தட்டி நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பிச்சு போடுறத விட தட்டி போடும்போது அதனுடைய எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கும் ஊறும்போது மீன் கூட ஊறும்போது நல்லா இறங்கும் நீங்கள் இன்னும் கருவேப்பிள்ளை வாசம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கூட அதிகமாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அக்கடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் அக்கடுத்து ஆஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்திருக்கிற மீன் அளவுக்கு ஆஃப் லெமன் போதும் இது வந்து புளிப்பு சுவை கொஞ்சம் கொடுக்கும் அதை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்காங்க கொட்டையில் எடுத்துட்டு அந்த ஜூஸ் மட்டும் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்காங்க அதுக்கடுத்து தேவையான அளவு உப்பு நான் வந்து இந்து உப்பு தான் பயன்படுத்துவேன் அது வந்து உப்பு அதனுடைய அந்த உப்புத்தன்மை சால்ட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு சிட்டியை எடுத்து போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அதிகமாக உங்கள் உப்புனுடைய அளவு பார்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துக்காங்க அவ்வளோதாங்க இது மட்டும் போதும் இது ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் மனமாகவும் இருக்கும் எண்ணெயில் வந்து எதுவும் பிரியாது அவ்வளோ அருமையான ஒரு சுவையோடு உங்களுக்கு மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து சீரகத்தூள் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டினா அவ்வளோ அவசியம் இல்லை கட்டாயம் இல்லை வேண்டாம் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்காங்க இதில் மீன் போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்காங்க மேலே கீழே உள்ள சைடில் எல்லாத்துலேயும் நல்லா தடவுங்க நல்லா தடவிக்காங்க இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற அந்த பேஸ்ட் அளவு வந்து கரெக்டாக பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு பீஸ்க்கு கரெக்டாக போடுங்க அதில் நல்லா தடவி எடுத்துக்காங்க உங்களுக்கு பீஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் இது இந்த பொடியவே இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து போட்டுக்காங்க நான் தடவும்போது அந்த கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் அந்த இதில் சேரும்போது அவங்களுக்கு அது வந்து நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் அல்லது டூ ஹவர்ஸ் ஊறும்போது நல்லா அதனுடைய அந்த எசன்ஸ் உள்ளே இறங்கி நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட்டும் கலந்து இருக்கும் பூண்டும் நீங்கள் வந்து தட்டி சேர்த்தா இன்னும் மனமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த அது அந்த தோல் சக்க சக்கையாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து பேஸ்ட்டாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக நான் வந்து போட்டுட்டேன் எனக்கு பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு பீஸ்க்கு இந்த இந்த விழுது வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கேங்க மேலே வைக்கல ஃப்ரீசரில் வைக்கிறேன் கீழே நார்மல் கூலிங் உள்ள ஏரியாவில் வச்சுருந்தேன் உங்களுக்கு கம்மியான நேரம் தான் இருக்குதுன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் 
அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த கருவேப்பில் வந்து அதில் அங்கே உங்கள் ஒட்டி இருக்குது நல்லா தெரியுது ஃப்ரை ஆகுதுங்க நல்லா ஃப்ளேம் வந்து ஸ்லோவாகவே வச்சு நீங்கள் நல்லா பொறிச்சிடுங்க அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக வரும் இல்லைனா டக்குன்னு கறிகிறோம் உங்களுக்கு அப்பப்போ நீங்கள் அந்த எண்ணெயை லைட்டாக ஆட்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா சைடில் இருக்கிற அந்த அந்த தோல் பகுதியெல்லாம் நல்லா வெந்துருங்க அவங்களுக்கு பாருங்கள் சுவையான மனமான மீன்வர்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில கருவேப்பிலைய அந்த மீன் வறுத்த எண்ணெயிலே போட்டு வறுத்து எடுத்து கொஞ்சம் மேலே தூவி விட்டுருக்கேன் நீங்கள் லெமன் புழிஞ்சும் இதை சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ